네, 이번 코너는 Let's Zoom In 코너입니다. Let's Zoom In에서는 여러분이 대화에 나왔던 단어들 또는 표현들을 조금 더 자세하게 살펴보실 수 있는 시간인데요. 첫 번째로 볼 표현은 After Work라는 표현입니다. After, 뭐뭐 뒤에, Work. 근데 이 After는 사람 뒤에 서 있다라고 할때 그럴 때 쓰지는 않고 시간상의 뒤를 말합니다. 뭐뭐 한 후에. After work. 그리고 work 하면 여러분 일하다로만 알고 계시면 조금 제한됩니다. 동사뿐만이 아니라 명사로도 일, 직업 또는 어떤 작품을 가리킬 수도 있습니다. 그래서 after work 하면 일 끝나고가 되겠고요. 학생인 경우에는 아까 소개한 것처럼 after school 또는 뭐 회의가 끝날 때에는 회의는 앞에 살짝 단어를 하나 덧붙여서 after the meeting이 될 수도 있겠고 뭐 연습을 하고 나서 after practice, 훈련하고 나서 after training 다양하게 붙일 수 있겠고요. 여러분이라면 일반적으로 뭐뭐 뭐 끝나고 나서 붙이는 그 말이 일인지 뭐 학교인지 수업인지 생각해 보시기를 바라겠고요. 그 다음 표현은 모임을 가리키는 meet up입니다. meet, 만나는 거죠. 그런데 up 해서 만나서 모이는 느낌이 up에 들어있기 때문에 meet up 하면 모임이 됩니다. 다른 말로 gathering, gather, 모이다 해서 gathering으로 쓸수 있겠고요. 그리고 세 번째, 마지막 표현은 다음번에를 가리키는 some other time인데요. 우리가 흔히 한국 문화에서 언제 밥 한번 먹자라는 것이 인사말처럼 쓰이는데 그것이 이제 언제 한 번이 바로 영어로 some time입니다. some time 가운데 띄어쓰기를 하고요. 그런데 some other time이라고 하는 것은 some time인데 지금이 아닌 다른 때죠. 지금은 안 되고 some other time, 다음번에. 다른 때 그렇기 때문에 다음번에라는 의미에서 next time이라고 할 수도 있겠고 다른 또한 번의 기회를 찾자라는 의미에서 another time이라고 할 수도 있겠습니다. 이렇게 let's zoom in을 통해서 세 가지 표현을 알아봤는데요. 이 대화에 나오는 단어들, 이 표현들이 나오는 대화 다시 한번 볼 텐데 지난 시간에 제 생각에는 가장 파격적이었던 <웃음> 메간 선생님의 1인 2역 연기를 통해서 다시 한번 똑같은 대화를 보겠습니다. Are you ready for this, Megan? I am not ready for this, but if it can help you guys learn the expressions, then I'm ready. Let's take a look. Let's take a look. What are you doing after work today? I'm meeting some friends. Oh, I see. How about tomorrow? What are you doing after work? Tomorrow night? I have a meetup to attend. Why? I just want to introduce someone to you. This is a photo of her. Wait, I can meet my friends some other time. 저는 사실은 이 클립에서 연기하는 게 제가 아닌 게 정말 다행이라고 생각해요. I'm so glad that I'm not the one who is acting in these video clips because I'm terrible at acting. I'm terrible at acting as well. Maybe next time you can do it. 정말 잘하시는 것 같고요. 그래서 여러분이 이걸 보시면서 뭔가 복습이 잘 됐다면 저희는 만족할 것 같습니다. 그 다음으로는요. 이 대화를 조금 바꿔서 이 대화에 나오는 인물이 친구에게, 그 여성에게, 사진 속의 주인공이죠. 이 사람에게 뭔가 이야기를 합니다. 연락을 해서 사진 보여줬더니 이렇대 라고 말하는 장면이 나옵니다. 대화를 한번 들어보시겠습니다. He says he can meet you tonight after work. Really? Yes, at first he was not interested, so I showed him your photo. My photo? Which photo? The photo that we took together on Jeju Island. Hey, that was 10 years ago. It's okay, you still look the same. I can't meet him tonight, maybe some other time. So, how was it? Did you get lots of listening and reading practice? I hope so. I think that she should show her friend a picture of the guy. What do you think? <웃음> 네, 물론 <웃음> 사진을 보여준다면 도움이 될 수도 있겠죠. 그래서 지금 메간 선생님 이야기는 그 남성이 처음에 뭔가 반응이 바뀌었잖아요. 그렇기 때문에 <웃음> 친구도 반응이 바뀌지 않을까라고 생각을 한 겁니다. 이 대화를 자세히 보는데 첫 문장 그리고 마지막 문장 가지고 공부를 해보겠습니다. 첫 번째 문장은 뭐였죠? The first sentence is He says he can meet you tonight after work. He says he can meet you tonight. After work라고 했는데 메간 선생님 방금 읽어주셨던 것과 제가 방금 읽었던 것의 차이점을 찾자면 meet you 
right? Me too. 였습니다. Right. Which is correct. Actually, they're both correct, but it sounds more natural and it's easier to say if you say me too. Me when you too. connect. Yeah, connect 해서 right. me too. 그래서 앞부분에 he says 라고 했잖아요. Right. 네. 이렇게 한데 라고 말할 때 우리말로 뭐 괜찮대, 시간 된대 앞에 그가 말하기를 이라는 말을 붙여줍니다. He says he can meet you. 빼도 괜찮죠. 그냥 음. he can meet you tonight after work. 오늘 밤에 일 끝나고 만날 수 있어. 그 사람이. 근데 만날 수 있대. He says. Right. It's not who, it's not me who thinks that way only. It's right. him also who says he. that. 그 사람도 그렇게 말을 한다는 거죠. 그래서 오늘 밤에 퇴근 후에 만날 수 있대 라고 이야기를 했습니다. 여기서 after work tonight 또는 tonight after work 둘 중에 또 어떤 것이 맞나요? They're both right. <웃음> It doesn't matter which one you say. 그렇죠. Tonight은 앞에 갈 수도 있겠고 중간에 right. 들어올 수도 있겠습니다. Tonight right. after work 또는 after work tonight. tonight. 둘다 괜찮습니다. 마지막 문장 가지고 또 복습을 해볼까요? The last one says, I can't meet him tonight. Maybe some other time. I can't meet him tonight. Maybe some other time. 다시 한 번만요. I can't meet him tonight. Maybe some other time. 네, 이 내용상 사실 너무 예전 사진을 보여줬기 때문에 좀뭐 당황스러울 수도 있겠고 아니면 실제로 바쁠 수도 있죠. 그래서 못 만난다라고 이야기를 하고 있습니다. I can't meet him tonight. 오늘 밤에는 못 만난다. 그런데 아예 만나고 싶지 않은 건 아니죠. Right. 네, 관심이 전혀 없는 건 아닙니다. 그래서 What is she suggesting? She's suggesting maybe some other time. 네. Not tonight, but some other time. 뭐 내일이 될 수도 있겠고 right. 뭐 다음 주가 될 수도 있겠습니다. Maybe some other time. 이렇게 문자 메시지 내용을 통해서 대화를 공부 다 해봤습니다. 이번에는 분위기 전환을 위해서 다시 프랭크 씨의 영상으로 돌아가 볼 텐데요. 프랭크 씨가 친구를 만날 때 어떻게 이야기를 하고 어떻게 약속을 잡는다라는 이야기를 해준 영상 있었죠. 처음에는 한국어, 영어 자막 다 보여드렸습니다. 그래서 내용 파악이 어느 정도 되셨을 거예요. 이번에는 자막 없죠? Right. There will be no subtitles this time, so make sure you listen carefully. 네, 아주 주의 깊게 들어주시고요. 프랭크 씨, 나와주세요. Hey there, Frank Verdell here in Austin, Texas. You know, people today are busier than ever, and finding time to get together with my friends takes some planning. During the week, I'll ask them, When would you like to get together? Would you like to meet for lunch? Maybe we could go for drinks after work. What's your schedule like? Sometimes we're all so busy it can take us weeks to see each other. 프랭크 씨 영상 잘 봤습니다. 메간 선생님은 친구들을 얼마나 자주 만나시나요? 특히 친한 친구들. How often do you see your close friends? Mm, I see my close friend maybe once every two weeks. Mm-hmm. 지금 여기서 주요 포인트로 들어야 할 것은 close friend라고 하셨어요. Right. 한명 이야기입니다. close What? friends라고 하면 여러 명을 이야기하는 거겠고요. Right. 저도 친구들 어, 메간 선생님처럼 2주에 한 번씩 만나고 싶은데 뭐한 달에 한 번씩 아니면 두 달에 한 번씩 만나는 경우도 많이 생기는 것 같습니다. Yes. 한 달에 한번 once a month, once every two months 이렇게 되는 경우 많은데요. 그래서 프랭크 씨가 이렇게 친구들을 오랜만에 만날 때 어떤 말을 나는 이렇게 할것 같다 라는 문장도 썼습니다. 첫 번째 문장은 뭐였죠? So the first sentence is, Would you like to meet for lunch? Would you like to meet for lunch? Would you like to meet for lunch? Would you like to라는 것은 조금 더 짧게 바꾸면 Do you want to? Right. 네, do you want to랑 똑같은 말이지만 더 조금 예의를 갖춘 겁니다. 그래서 right. Would you like to meet? 만나는데 왜 만나는 거죠? For what? For lunch. 네, 점심을 위해서 만난다 하면 너무 딱딱하죠. 그래서 right. 점심... 먹으러 만날까? 점심 같이 하러 만날까? 아니면 만나서 점심 먹을까? 라는 거죠. 점심 같이 할까? Meet for lunch. 그런데 점심 때만 만나야 되는 건 아니죠? Right. You can also meet for dinner. Meet so you can for say, dinner. Would you like to meet for dinner? 네. 다시 한 번만요. Would you like to meet for dinner? 그리고 점심 저녁 이외에 만약에 커피를 마신다고 하면요. Right. Would you like to meet for coffee? 네, 그리고 요즘에 좀 유행하는 것이 브런치인 것 brunch. 같아요. 브런치, yes. 네, 그래서 그럴 때는 어떻게 말하죠? Would you like to meet for brunch? 네, 그렇습니다. 그리고 만약에 lunch, dinner, coffee, brunch 이외에 정말 먹고 싶은 음식이 있다. Right. 네, 그럴 때에도 넣을 수 있겠죠. Right. Would you like to meet for some 
김밥! 저를, <웃음> 김밥 생각하셨고 저는 버거 생각했는데요. 좋아하는 음식이 조금씩 반대가 된것 같습니다. 그런데 이렇게 음식을 넣어서 할수 있겠죠. 다음 문장으로 가보겠습니다. 다음에 또 뭐가 있죠? We can go for drinks after work. 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 Uh, work라고 했습니다. Go for, 뭐뭐를 하러 가다, drinks, mm-hmm. 뭐, 술 한잔, 뭐, 음료들을 마시는 건데 After work, 일 끝난 다음에 한다고 했고요. After right. work, 자세히 봤습니다. 그런 다음에 다음 문장이 또 나오죠. 어떤 문장이 있습니까? So the next one is Sometimes we're all so busy, it can take us weeks to see each other. Sometimes we're all so busy, it can take us weeks to see each other. 네, 여기서 so, 뭐, 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 that 이런 그런 형태가 나오는 건데 그런 형태보다는 여기서는 see each other를 주요해서 좀 어, 주의해서 보시면 좋겠습니다. Sometimes we're so busy. 우리가 다 바쁜데 우리 모두 바쁘다라는 의미에서 all을 넣은 거죠. Sometimes we're all so busy. 너무 바빠서 it can take us weeks. 우리에게 시간이 몇 주씩이나 걸릴 수 있는 거죠. Right. To see each other. 서로 만나는데, 서로를 right. 보는데 see each other. 그래서 서로 못본지 얼마나 됐다라고 할 때도 그런 see each other를 못했다라고 말하는 거죠. 네, 그래서 이런 문장들까지 살펴보았고요. 아마 이 문장들을 다시 한번 들으시면 자막 없이 보여드려도 좀 이해가 쉬울 것 같은데요. Shall we show them the video clip without subtitles this time? That's right. You guys can listen well and make sure you catch all the expressions we just told you. 네, 비디오 한번 다시 보시겠습니다. Hey there, Frank Fredella here in Austin, Texas. You know, people today are busier than ever, and finding time to get together with my friends takes some planning. During the week, I'll ask them, when would you like to get together? Would you like to meet for lunch? Maybe we could go for drinks after work. What's your schedule like? Sometimes we're all so busy, it can take us weeks to see each other. 네, 오늘도 마무리할 시간이 벌써 찾아왔네요. 오늘 친구 이야기를 하고 친구 만나는 이야기를 하다 보니까 갑자기 친구들한테 전화를 해보고 싶은 생각이 드네요. I feel like calling some of my friends because of the lesson today. Yes, so do I. I think I'll call my best friend and go see a movie with her. 네, 그래서 친구, 만나고 싶은 친구한테 연락해서 What are you doing after work today? 또는 What are you doing after work? 한번 써보시기를 바라겠고요. 학생이라면 after school 이런 것들도 기억해 두시기 바라겠습니다. What can our viewers do to review some of the things that we introduced today? 오늘 어, 공부한 것들을 다시 보시려면 어떻게 하시면 되죠? You can go to www.evse.co.kr and you can search for EBSE 생활 영어 and you can see everything that we did today, the dialogues and the video clips and you can review there. 네, 오늘 공부했던 내용 스크립트도 받아보실 수 있고 그 다음에 그 오늘 방송도 다시 보기 통해서 복습하실 수 있습니다. 오늘도 유익했길 바라겠고요. 저는 다음 시간에 더 좋은 내용을 인사드리겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. Have a nice day. Have a nice day.